Good afternoon everyone. Today we will discuss about the rank correlation, Spearman's rank correlation. So they will provide you this type of question that marks obtained by 9 students in mathematics and accountancies are given below. So they have given you the values for the 9 students and they are asking you to estimate the Spearman rank correlation. So this is the question. I am highlighting the question. This is the question which will be given to you. Now, after the question, I am highlighting the portion which you will write. In question, I have written the data horizontally. Now, I have written in the vertical format. So, these value we have to copy from the given information. And after that, we have to give rank. In case of rank correlation, we know that we have to give rank. So, the rank 1 will be considered for the maths and rank 2 will be considered for the accountancy. So, here I am writing maths. So, rank 1 is related to maths and rank 2 is related to the accounts. Right. So, we have to give the rank and in case of rank, we have the formula. We can use the formula rank. We will use the sign is equal to. Then we will write rank and here we have the average rank formula. And in this case, we have to select the number for which we are going to give rank. May 30 ko rank dena chaati hu. To 30 ke liye mujhe A9 select karna padega because in my sheet 30 is given in the on the A9, right? So after this, we have to select the range. I want to give a rank of 30. And what do I want to give a range? This is the range. The number of maths will be a range. Then you want to give a rank of order. You want to give a rank of order in ascending order. And in descending order, I want to give a rank of ascending order. Okay? And bracket is closed. So if you are pressing enter, you will get the rank. But in this case, Okay, first of all, I am pressing enter. But in this case, the rank of ascending order is not given. But in this case, Okay, first of all, I am pressing the enter. So, in this case, if we are pressing the enter, you will get the rank. So, rank for 30 will be 5. But in this case, if I am dragging it down, in this case, you will see it is showing some problem in the last one. And 2, 2, 4, 4, 1, 1, which is not possible, rank repeat nahi hogi. So, yaha pe kuch problem si lag rahi hai. The reason is we have not fixed the range. आपको दिख रहा होगा सिक्स सिक्स फोर टू फोर तो वो नंबर रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे दिक्कत है वो दिक्कत कब आती है जब आप इसकी जो रेंज है उसे फिक्स नहीं करते तो इन दिस केस वी हैव टू फिक्स दी रेंज दी रेंज इस ए नाइन टू ए सेवेंटीन सो यूजिंग डॉलर साइन वी हैव टू फिक्स दी रेंज so, we have to fix the range and we have to use the range to fix the range. We have to use the range to fix the range. After that, you can drag it and you can see the numbers will be different. Similarly, we have to apply the formula to rank average. Now, we have to type the rank average. So, you can type the rank to the rank average. And then, now I want to give rank to the 35. And for this, the range is 35 to 35. The range is 35 to 28 and then I want to give the rank in the ascending order. So, you have to follow the same format in both of them. So, first, I have used ascending for rank 1 and rank 2 I am using the ascending. And in this case, then again we have to keep in mind that we have to fix the range. Otherwise, you will give the answer wrong. If you are not fixing the final exam in the final exam, you will be zero because if you don't fix the range, then we will have rank wrong. So, in case of Spearman rank correlation, we have to give rank 1 and rank 2 means we have to give ranks to the numbers. So, I have used rank 1 for maths and accounts. I have used rank 2 and then we have to estimate the deviation. So, deviation is basically R1 minus R2. So, what is my D? D? So, we will estimate D. So, in this case, I will write R1 which is 5. So, I will write is equal to and I will select the sign where I have given the rank 1 and then 
I will select the cell where I have given the rank 2. So, is equal to rank 1 minus rank 2. I have pressed this. Now, I can drag it. I will have to adjust it automatically. It will automatically adjust it. So, in this case, you can see that there are values. So, here the value is this. And then after this, I need to estimate the d square. d square is basically the square of rank 1 and rank 2. So, for getting the square, what I can do, I can write the value of d and then press this sign, hat sign and 2. If I want square, I will press 2. Press karungi. If I want the cube, so I will write 3. So, I want here square. तो मैंने टू प्रेस किया एंड देन मैं इसको ड्रैग करूंगी ड्रैग करने के बाद आई वॉन्ट दी सम ऑफ डी सो इन दिस केस मुझे सम का फॉर्मूला लगा लेना चाहिए सम का फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू सम एंड देन आई विल सिलेक्ट ऑल दी नंबर्स ब्रैकेट क्लोज एंटर ठीक है अब मैंने जो किया है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं आपको मैथ्स और अकाउंटेंसी के नंबर दे रखे हैं कि कितने कितने हर स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं नाइन स्टूडेंट के मार्क्स आपके पास गिवन है अब उन स्टूडेंट को पहले मैंने रैंक दी यूजिंग दी फॉर्मूला ठीक है तो मैंने रैंक का फॉर्मूला यूज करते हुए उन्हें रैंक दी है और रेंज को फिक्स करना इंपॉर्टेंट है एंड ऑर्डर मैंने असेंड असेंडिंग ऑर्डर रखा है तो मैंने वन लिया ठीक है तो उसके बाद रैंक देने के बाद मैंने एस्टिमेट किया है पहले मैंने रैंक वन में फॉर्मूला लगाया देन आई अप्लाइड फॉर्मूला इन रैंक टू उसके बाद मैंने किया है आर वन माइनस आर टू उसके लिए ये फॉर्मूला लगाया है एंड देन आई हैव यूज दी स्क्वायर ऑफ दी रैंक वन माइनस रैंक टू तो अब मुझे ये आ गया मेरा सम ऑफ डेविएशन अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं मैंने फॉर्मूला पहले ही लिखा हुआ है दी फॉर्मूला इज वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन तो एन मेरे पास क्या है एन इज बेसिकली नाइन अगर मैं एन की बात करूं तो मेरे पास एन इज नाइन और मैं एन क्यूब की बात करूं सो वॉट विल बी दी एन क्यूब सो वी कैन राइट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर सेन दिस इज शोइंग दी एन एंड देन आई वॉन्ट दी क्यूब ऑफ दिस नंबर सो आई विल गेट दी आंसर एंड देन आई वॉन्ट दी एन क्यूब माइनस एन सो दी एन क्यूब एन क्यू माइनस एन की अगर मैं बात करूं सो वॉट आई विल गेट दिस इज दी एन क्यू माइनस एन सो आई विल गेट एन क्यू माइनस एन एंड इफ आई वॉन्ट सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर इफ आई वॉन्ट दिस वैल्यू सो आई वॉन्ट सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर सो आई विल राइट इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई दी टोटल ऑफ डी स्क्वायर टोटल ऑफ डी स्क्वायर सो इट इज सेवेंटी टू इट इज सेवेंटी टू सो नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर्मूला सो आई एम यूजिंग दी फॉर्मूला जस्ट आफ्टर मीन्स आई एम अप्लाइंग दी फॉर्मूला जस्ट आफ्टर दी वैल्यू ऑफ दी फॉर्मूला विच आई हैव रिटन इन दिस शीट सो आई विल राइट इज इक्वल टू वन माइनस ब्रैकेट ओपन सो वॉट इज न्यूमरेटर फॉर मी आई हैव एस्टिमेटेड न्यूमरेटर विच इज सेवेंटी टू which is 72 6 sigma d square divided by the denominator which is 720 n cube minus n n cube minus n so i will get the answer so my i am repeating the formula is 1 minus sigma 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n so i have estimated many numerator and denominator individually estimate kar liya hai my denominator is 720 and my numerator is 72 so many simply formula 1 minus karke bracket open numerator slash divided by the denominator bracket close enter press kiya so i got 0 0.9 so this is the way to estimate the spearman rank correlation which you can use in your final exam. Thank you.